Por que meu gato me morde? A maioria de nós já foi mordida por nossos bichanos. Essa experiência pode ser preocupante e perturbadora, e nos perguntamos o que fizemos de errado. Pode até deixar a impressão de que seu gato está chateado com você ou não gosta de você. No entanto, muitas vezes não é assim. Os gatos mordem por vários motivos diferentes, e a maioria deles nem é motivada por raiva ou agressão. Hoje o canal Bicho Batuta vai explorar as 5 razões pelas quais os gatos mordem, o que significam essas mordidas e como evitá-las. Número 1. Seu gato é agitado. Os gatos são conhecidos por serem particularmente sensíveis. Eles reagem fortemente a estímulos externos, e muitas vezes evitam ambientes excessivamente agitados. Os gatos também são muito diretos. Se o seu gato não estiver gostando de algo ele o avisará de alguma forma. E uma das maneiras de alertá-lo sobre o excesso de estimulação é através de mordidas leves. São geralmente conhecidas como mordidas de amor. Os gatos não percebem o quão afiadas são suas pequenas presas, então o que pode ser um aviso amigável para eles, pode ser um grande problema para nós. Assim, se o seu gato lhe der uma mordida de amor, não reaja negativamente. Esta é apenas a maneira de se comunicar com você. Mordidas de amor não têm a intenção de ferir ou atacar. Em vez disso, elas são apenas um sinal para que você saiba que seu gato teve atenção suficiente. Eles chamam de mordidas de amor, porque seu gato não está mordendo você com intenções agressivas ou hostis. Um dos exemplos mais comuns de uma mordida de gato devido ao excesso de estimulação é quando eles mordem você sem provocação, enquanto estão sendo acariciados. Este é um comportamento que é muito familiar para a maioria dos tutores de gatos. Em um minuto você estará assistindo TV enquanto acaricia gentilmente seu gato e no minuto seguinte ele estará aparentemente atacando sua mão. Esta é a maneira do seu gato informar que já terminou o tempo de acariciar. Também não deixe que esse comportamento o convença de que seu gato não gosta de ser acariciado. Na verdade, a maioria dos gatos realmente gosta de ser acariciado e pode ser um excelente vínculo e uma oportunidade para você e seu gato, mas como os gatos são muito sensíveis, alguns não gostam de ser acariciados por muito tempo. Para evitar ser mordido, da próxima vez preste atenção nos sinais que seu bichano provavelmente exibirá, indicando que ele não quer mais ser acariciado. Por exemplo, eles podem começar a se contorcer ou balançar o rabo, então fique atento a estes sinais. Além de serem acariciados, também podem ficar estressados com os acontecimentos e agitações ao seu redor. Isso pode ser ruídos altos, luzes brilhantes ou outras pessoas ou animais. Se seu gato estiver ansioso ou estressado, ele pode descontar em você com uma mordida ou mordiscar. Não é pessoal. É apenas a única maneira que ele sabe como liberar sua ansiedade. Se for o caso, tente o seu melhor para remover os estímulos que estão causando sua ansiedade. Número 2. Seu gato está demonstrando afeto. Se seu gato está mordendo você, ele pode estar fazendo isso com carinho. Mesmo que pareça contraintuitivo, na verdade é uma expressão comum de amor entre os gatos. Os gatos se comunicam principalmente com suas bocas, então não é de se surpreender que eles expressam afeto através de mordidas. E mordidas são, na verdade, um exemplo de como as mamães gatas mostram que amam seus gatinhos. Essas mordidas não são excessivamente agressivas ou violentas, mas são mais como um beliscão ou mordidas leves, e são frequentemente chamadas de mordidas de amor. Mordidas motivadas por afeto não serão acompanhadas por outros comportamentos agressivos ou ansiosos, como orelhas achatadas sibilantes ou costas arqueadas. Mas se você perceber que eles estão te lambendo e te mordendo eles também podem estar limpando você. Lamber é uma técnica de união que os gatos usam para se relacionar com outros gatos. Lamber também é relaxante para o seu gato e pode ser uma técnica autocalmante. Se eles estiverem lambendo ou mordendo seu cabelo, provavelmente é um exemplo de escovação. Escovar é uma expressão de afeto e indica que seu gato se preocupa profundamente com você. No entanto, ainda pode ser uma experiência dolorosa para você, por isso é melhor nunca encorajá-lo a morder, mesmo quando seu gato seja apenas um gatinho, lembre-se de que um dia essas pequenas presas serão muito maiores. Em vez disso, afaste-se calmamente se estiver sendo mordido para ensinar ao seu gato que esse comportamento não chamará sua atenção. 
Quando seu gato estiver finalmente sentado, calmamente e não mordendo, você pode usar o reforço positivo com uma guloseima. Está gostando do vídeo? Então inscreva-se no canal Bicho Batuta, ative o sininho de notificações, compartilhe e deixe seu like. Número 3. Seu gato está com raiva. Morder é mais comumente associado à raiva, embora nem sempre seja o caso. É verdade que os gatos podem recorrer a morder quando estão com raiva. Mordidas agressivas e com raiva quase sempre são acompanhadas por outros comportamentos hostis. Um gato com raiva pode ser identificado por muitos comportamentos diferentes. Os comportamentos mais comuns que um gato com raiva exibirá incluem uma cauda agitada e arqueada para trás, pupilas dilatadas, movimentos agudos ou irregulares e assobios. Além disso, se o gato que está bravo é o seu, deve ser bastante fácil ver que seu comportamento raivoso é drasticamente diferente de seu comportamento normal. Ao contrário de outros tipos de mordidas descritos anteriormente, uma mordida de um gato bravo tem mais probabilidade de ferir você ou pelo menos rasgar a pele. Isso deve ser evitado, pois uma mordida que rasga a pele pode levar à infecção. Se você estiver perto de um gato zangado, não grite ou bata no gato, isso só piorará a situação. Em vez disso, devagar e com calma, deixe o local e dê espaço e tempo ao gato para se acalmar. Se o seu gato tende a ficar zangado facilmente, tente identificar a causa levando-o ao veterinário para descobrir o motivo. Os gatos não ficam zangados sem motivo, mas por vezes é difícil identificar a causa sozinho. É importante compreender por que é que o seu gato fica zangado para que possa evitar situações semelhantes no futuro. Número 4. O seu gato está se sentindo brincalhão. Como já mencionado anteriormente, os gatos se comunicam muito pela boca. Durante o tempo de brincadeira ou se o seu gato está se sentindo travesso, ele pode começar a morder e mordiscar você novamente. Você será capaz de distinguir esse tipo de mordida de amor da mordida com raiva porque não será acompanhado por comportamentos ansiosos. Gatos exibem esses comportamentos também enquanto brincam com outros gatos. Além disso, como os gatos são animais muito reativos, eles podem confundir sua mão ou dedos com um brinquedo, especialmente se você estiver acenando com as mãos na frente deles ou se movendo com energia. Tente evitar movimentos bruscos ou rápidos perto deles, pois podem confundir isso com uma oportunidade de brincar de morder. Seus ancestrais na natureza eram excelentes caçadores e muitos de seus instintos de caça sobreviveram à domesticação. Embora não precisem mais caçar para sobreviver, ainda obtêm prazer em exercitar seus instintos de caça. Brincar de lutar é um tipo de brincadeira extremamente comum entre os gatos. Muitos donos de gatos sabem que seus gatos gostam de perseguir e atacar objetos inanimados. Isso pode ser muito divertido e engraçado de assistir, até que sejam seus tornozelos que estão sendo perseguidos. Para evitar isso e outras formas de morder, de forma lúdica, certifique-se de que o seu gato tenha muita diversão e brinquedos. Quando morder de forma divertida não é com a intenção de magoar, ele apenas tem energia excessiva. Isto pode ser corrigido redirecionando-o para muitos brinquedos que podem manter seu gato envolvido e entretido, reduzindo as chances de eles morderem você em primeiro lugar. Seu gato também pode morder ou mordiscar você para chamar sua atenção. Enquanto discutimos como os gatos mordem quando estão recebendo muita atenção, eles também farão o oposto. Se o seu gato estiver querendo brincar, pode mordê-lo para que você saiba. Além disso, eles podem beliscar você e tentar levá-lo até um brinquedo. Isso é indicativo de que eles estão tentando chamar sua atenção, mas você não quer deixar esse hábito se formar, certo? É importante ensinar ao seu gato que brigar não é uma boa maneira de chamar sua atenção. Uma maneira de fazer isso é dizer um não calmo, mais firme, e depois caminhar calmamente para longe dele se você for mordido. Número 5. Seu gatinho está aprendendo limites. Se seu gatinho está mordendo você frequentemente não leve para o lado pessoal porque ele está simplesmente explorando o mundo ao seu redor. Morder e mordiscar frequentemente é uma fase que a maioria dos gatinhos passa. É muito parecido com a forma como os bebês humanos gostam de colocar brinquedos em suas bocas, os gatinhos usarão suas bocas para explorar o mundo ao seu redor e se familiarizar com seus arredores. Portanto, você provavelmente será o alvo de suas mordidas pelo menos algumas vezes. 
Embora este seja um comportamento natural, é melhor desencorajar este comportamento precocemente, porque, à medida que envelhecerem, suas mordidas vão doer muito mais. Fornecer muitos brinquedos e estímulos para o seu gato brincar para redirecionar suas mordidas de você é uma boa ajuda. Morder é uma estratégia que os gatinhos usam para desenvolver habilidades sociais e aprender limites. Quando estão com suas mães ou outros gatinhos eles podem mordê-los para ver suas reações. Quando a mamãe gata ou outros gatinhos reagem negativamente, o gatinho aprende que esse comportamento não é aceitável. É importante lembrar que seu gatinho não tem a intenção de machucá-lo. Quando eles o mordem, eles estão apenas explorando e tentando aprender os principais limites sociais. Ensine ao seu gatinho que morder não é um comportamento aceitável, para evitar que se torne um hábito. Mais tarde na vida, tal como acontece com os gatos adultos pode fazê-lo através de técnicas de reforço positivo. Não reaja negativamente quando seu gato ou gatinho morde você e definitivamente não o castigue. Em vez disso, diga um não calmo, mas firme e afaste-se da situação, aproxime-se deles novamente quando se acalmarem e, se não morderem, deles uma guloseima. Logo seu gatinho aprenderá a associar o não morder com recompensas. Portanto, quando você é mordido pode ser uma experiência desagradável, mas é importante entender que a agressão nem sempre é o motivo. Conforme vimos, pode ser por causa do excesso de estimulação, brincadeira, explorar e reconhecer o ambiente, e até afeição são motivos pelos quais um gato pode mordê-lo. A melhor reação a ter quando você é mordido por um gato é não reagir de forma negativa ou dramática. Mesmo que possa ir contra os seus instintos, não retire rapidamente a mão do gato, isso provavelmente o encorajará ainda mais, pois ele reagirá ao movimento rápido da sua mão. A melhor reação a ter é parar de se mover completamente até que ele solte sua mão e, em seguida, lentamente afaste-a do alcance deles. Se o seu gato estiver mordendo você, invista em brinquedos e arranhadores para mantê-lo entretido e evitar que você seja o alvo a ser mordido. Finalmente, se seu gato está mordendo com frequência ou inexplicavelmente, marque uma consulta com seu veterinário para descobrir o motivo. Este foi o vídeo de hoje. Compartilhe sua própria experiência e certifique-se de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para receber mais vídeos. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar. Obrigada. Até o próximo vídeo.